வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் வித் பப்படம் டு பீட்சா நான் கிரேட்டா அன்டோ இன்னைக்கு எபிசோடுக்கு போறதுக்கு முன்னால நீங்க எல்லாரும் கொடுக்கற கண்டினியூட் சப்போர்ட்டுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் நீங்க இந்த சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா பிளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் பட்டனை டேர்ன் ஆன் பண்ணுங்க ஸோ தட் நான் போஸ்ட் பண்ற அடுத்தடுத்த வீடியோஸை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாப்பீங்க இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பராட்டா முதல்ல இதை செய்யறது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது கீரை வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் சேர்த்திருக்கேன் ஸோ அது சூப்பர் ஹெல்தி மூணாவது இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லை ஸோ பிளெயின் தயிர் இல்லைனா ஊர்கா இல்லைனா ரைத்தா வச்சு நம்ம இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கிறேன் வாங்க சமைக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றத பார்க்கலாம் நான் மூணு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கீரை இஷ்டமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பசலை கீரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஈஸியாக குக் ஆகிற மாதிரி எந்த வெஜிடபிள் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கப் கொர்ஜட் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சல் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் இல்லைனா ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப கோதுமை மாவை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் எடுத்திருக்கேன் அதில் உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் ஓமம் இதையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மாவை கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கொழஜட்டை சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி காயின்றதுனால மாவோட கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்க கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு குவிக்காக மிக்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு ஓரளவுக்கு சேர்ந்து வரும்போதுலேருந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை தெளித்து மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரமோ கிச்சன் டவலோ யூஸ் பண்ணி மாவை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மாவை ரெஸ்ட் பண்ண விடலாம் மாவு ரெஸ்ட் ஆகிற இந்த நேரத்தில் நம்மளும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவை எலுமிச்சப்பழ சைஸில் பால்ஸாக உருட்டிக்கிறேன் எல்லா மாவையும் இப்போ ஷேப் பண்ணியாச்சு அடுத்தது சப்பாத்திக்கு தேய்ப்போம் இல்லையா அப்படி ரொம்ப தின்னாக தேய்க்காம ஓரளவுக்கு திக்கா சின்ன சின்னதா நம்ம தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம் தேய்ச்ச பராட்டாவை நான் ஒரு பிளேட்ல மாத்திக்கிறேன் இதே ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி ரெடியா வச்சுக்கலாம் இப்ப பராட்டாஸ் குக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு இந்த நேரத்துல பேனை லோ டு மீடியம் ஃபிளேம்ல ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நான் நெய் விடுறேன் நீங்க ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுமே வேணாம் அப்படின்றவங்க இந்த ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த சைடுக்கும் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே அடுத்த பக்கத்தை மாத்தி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் பரோட்டா குக் ஆனதும் ஒரு பிளேட்ல அதை மாத்தி வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த சிம்பிள் டிஷ் எப்படி சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாக்கலாம் ஒரு சர்விங் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க சிம்பிளான வெள்ளரிக்கா ரைத்தா அதோட ரெசிபிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப பரோட்டாச ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னா அடுக்கி வைக்கிறேன் இப்ப கார்னிஷிங் டைம் பசலைக்கீரையும் கோழ்ஜெட்டையும் சர்விங் டிஷ்ல அரேஞ்ச் பண்ண போறேன் பைனல் டச்சா ஊர்காவையும் ஆட் பண்ணியாச்சு டின்னர் லன்ச் பாக்ஸ் ட்ராவல் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஹெல்தியான சுவையான பராட்டா சூட் ஆகும் என்ன வியூவர்ஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நம்புறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் காமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென